ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే అంటే అది గొలే ఇష్టము ఏదో బాగా అంటే ఎందుకయ్యే మామూలుగా ఎవరితోటి అయినా తీసుకోవచ్చు కదా సినిమా అంటే యా 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 అని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఇంకా తెలియని వాళ్ళు అందరిని తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు రామ్మోహను సో నేనే రెండు మూడు సార్లు పేర్లు అడగాల్సి వస్తుంది అతను ఎవరు ఇతను ఎవరు అతను ఎవరు అని బట్ ఆ ప్లెజర్ వల్ల ఆ చేయటం వల్ల ఎర్లియర్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ విల్ కమ్ హోప్ఫుల్లీ రామ్ రామ్ ని ఐ విల్ వాంట్ యూ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ సో దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇవేంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ వన్ ఇంటీరియర్ తెలంగాణ వన్ డిస్టెంట్ వైజాగ్ అలా అక్రాస్ ద స్టేట్ అనమాట ఆ మాల్ నుంచి ఈ మాల్ దాకా ఇంట్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ వచ్చి మన ప్రాణం కమలాకర్ చేశారు అమ్మా వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ వెరీ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ నౌ బీంగ్ ప్లాన్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ మామూలుగా ఏంటంటే ఉయ్యాల జంపాల క్రిస్మస్ చేసాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అది సండే అయిందని ట్వంటీ ఫోర్త్ అని పెట్టాం సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఓవర్సీస్ ఇండియా అంతా కలిపి సి అగైన్ అ వెరీ యంగ్ టీమ్ యంగ్ డ్రీమ్స్ ముచ్చటేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ కళలో అంటే అదే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటింది ఆ పృథ్వీద జీవితం అంటే థర్టీ ఇయర్స్ అని మనం కూడా ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ కంపెనీ లాగా ఉండి యంగ్స్టర్స్ని చూస్తూ ఉంటే ఇలాంటి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్టేట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ వాళ్ళ డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసి సెల్యులాయిడ్లోకి ఎక్కి సక్సెస్ఫుల్గా అయితే దెర్ ఇస్ నో బెటర్ ప్లెజర్ దెన్ దట్ సో ఐ విష్ దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ that has dreamt about cinema wanted to be in movies and now making it into the films and coming out with a good product i wish them all the best and me under support to unte this film will go already in the social media digital media lo uh, it has already been sold overseas there is good hype further hype further encouragement and support from all of you will help all these people and many more people's dreams come true in future also and andar ka aase cheyal ani cheppi kaani manchi product chesi adi release chesi baaga aadichatam anedi not an easy task many times we were successful i hope we are successful again but for this we need all your support and help ma nana ki ontlo baalenappudu nenu bangalore lo unde vanni bangalore lo unnappudu ee abbai ramon osari abban teesukochi నాకు అక్కడ కథ చెప్పాడు ఇన్ దట్ సాడ్ మూడ్ హీ మేడ్ మీ లాఫ్ సో ఐ సెడ్ ఓకే గో హెడ్ ఇన్ డూ ఇట్ ప్రతి చిన్న సినిమా చేస్తున్నప్పుడు భయం ఎందుకంటే బిట్వీన్ ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాల కంటే ఇట్ హ్యాస్ అ స్టాండర్డ్ ఇదేదో ఈ పాట ఉంది ఈ ఫైట్ ఉంది ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనేది వీ జస్ట్ గెట్ అ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దోస్ ఫిలిమ్స్ ఈ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు opposition lo chuttu unde opposition lo ipudu why did we decide this release inko ante we are not even finding slots for these films to get slots for these films to get theaters for these films adhe pedda challenge ayipothundi a week lo tisko cheste bite padi pothama leda because market is so crowded but at the same time whenever we are coming up with a good product we have successful we are successful final ga audience are always right there is no doubt about it we think they made a very innocent film true to its nature ante godavar khan lo ela untado alanti cinema cheyagaligaru andukane publicity kuda alane chesaru they shot it in real locations aa area lo oka telini pleasantness ni they were able to capture onto the screen i think that is what has to work and make this film good it has a nice love story it has some డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది ఈ సినిమాలో అంటే దాంట్లో మనీ లాండరింగ్ ఇష్యూలు కూడా ఉన్నాయి తెలియకుండా అది అప్పుడు కథలు అనుకున్నారు ఇప్పటికి వస్తే ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఇప్పుడు ఈ నవంబర్ ఎయిత్ నుంచి మార్చి కథ రాసినట్టు ఉంటుంది బట్ అవి కూడా ఉన్నాయి అండ్ కమలాకర్ ఇస్ డన్ అ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాక్ అవర్ గేజెస్ సినిమా ఎవరో ఓవర్సీస్ కొన్నారు ఒక షో ఏదో టెస్ట్ షో వేస్తే వేరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ వాళ్ళ మనుషులు చూసి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా డబ్బు ఇచ్చి మళ్ళీ కొన్నాడు అంటే అది డబ్బు పెట్టినవాడు ఎంబడి పడుతున్నాడు అంటే కొంచెం ఏదో ఉందనే ఆశతోటి ఉన్నాడు
ఇప్పుడు మెయిన్ లీడ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఆఫ్టర్ స్వాతి మళ్ళీ ఇంకో తెలుగు అమ్మాయితో సినిమా చేస్తున్నాం అండ్ షీఈస్ డన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ నెక్స్ట్ విశ్వదేవ్ అండి విశ్వదేవ్ రాచకొండ అని రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు రాచకొండ రవి శాస్త్రి గారి మనవాడు వైజాగ్ అబ్బాయి నేను ఏదో షార్ట్ ఫిలింలో చూసి పెట్టుకున్నాను టూ ఇయర్స్ చాలా కష్టపడి నాతో పాటే ఉండి చాలా రిహర్సల్స్ చేసి చేశాడు రాజు అండి మా కంపెనీ ఉయ్యాల జంపల్లో బుజ్జిగాడు రోల్ ఖమ్మం బేస్డ్ అబ్బాయిది సో నెక్స్ట్ రాము అండి జబర్దస్త్లో పాపులర్ అయ్యాడు దాని ముందర నేను యాక్చువల్లీ మనం ఫిఫ్టీ డేస్ ఫంక్షన్లో ఆయన డైరెక్టర్ విక్రమ్ రోల్ వేసి మన అందరినీ బాగా నవ్విచ్చాడు ఆయనకి నేను ఫోన్ చేసి ఇలా సినిమా అండి అంటే నేను మానిసేనండి అన్నారు ఆయన ఫేమస్ ఫ్లూటిస్ట్ కూడా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మీ గురించి కనుక్కున్నాను అని ఆయన వచ్చి సినిమా చూశారు చూసి టేకప్ చేశారు సో నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను ఆయన అండ్ స్పెషల్ రియల్ స్పెషల్ మెన్షన్ టు మై ఓన్ నాని న్యాచురల్ స్టార్ నాని అండగా నిలబడి త్రూఅవుట్ ద మేకింగ్ అన్న యూ విల్ సక్సీడ్ యూ డోంట్ వరీ అని వాయిస్ కూడా నువ్వు ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అంటే ప్రాంప్ట్గా చెప్పి ఈజ్ బీన్ వెరీ వెరీ సపోర్టివ్ అండ్ చిన్న సినిమాలకి సురేష్ బాబు అన్నట్టు అది అంటే నేను నైంటీ సెవెన్లో నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్లో నేను ఆయన క్లోజ్ అయ్యాను నాకు అప్పటి నుంచి నాయుడు గారు చిన్న సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవారు స్టూడియోలో నేను పనిచేసేటప్పుడు అది దానికి ఫైట్ పెట్టడము దాని తర్వాత ఐ థింక్ అల్లరి దాని తర్వాత అష్టాచమ్మ దాని తర్వాత ఉయ్యాల జంపల్ అన్నిట్లో ఐ హవ్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్డ్ సో ఆ చిన్న సినిమాలు చేయాలి కొత్త టాలెంట్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అనేది నాయుడు గారి దగ్గర సురేష్ బాబు దగ్గర ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే ట్రై చేస్తూ ఉండాలి కొత్త టాలెంట్ వస్తూ ఉంటేనే మనకి ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది రంగారెడ్డి నేను ఉయ్యాల జంపాల సినిమా కస్టమ్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశాను నేను వీరించి నాకు ఫ్రెండ్ ఆ టైంలో నాకు రామోహన్ గారితో పరిచయం ఉంది అప్పట్లో నేను మా టౌన్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ చెప్పాను అనమాట బాగా నవ్వుకునే వాళ్ళం మేము వీటిని బేస్ చేసుకుని ఒక కథ రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం మేము అప్పుడు కథ రాయడం స్టార్ట్ చేసినాము చాలా రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ తోటి వెళ్ళామండి స్టోరీ అంతా అవుట్ అండ్ అవుట్ హ్యూమర్ అనమాట వన్స్ స్టోరీ అయిపోగానే ఇంతకుముందు సురేష్ బాబు గారు అయిపోయినట్టు ఆయనకి వెళ్ళి నేరేషన్ ఇవ్వడము ఆయనకు కూడా నచ్చడంతో సినిమా టేక్ ఆఫ్ అయింది ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తు చూసేయండి ఈ సినిమా చూస్తే ఇక మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలంటే కమలాకర్ గారు సినిమా అంతా ఒకలాగా తీస్తే తర్వాత సాంగ్స్ ఆ రతో ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళారు ఈ సినిమా మీరు అందరితో చేంజ్ చేశారని కోరుకుంటూ యా థ్యాంక్ యూ పిట్టగూడ గురించి చెప్పే ముందు ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ సురేష్ బాబు గారు అండ్ సన్ స్టాండ్ ప్రొడక్షన్స్ ఎందుకంటే ఉయ్యాల జంపాలలో ఒక సపోర్టివ్ రోల్ లాగా నేను స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై డెబ్యూ యాజ్ మై లీడ్ ఇన్ పిట్టగూడ విచ్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ సర్స్ టీచర్స్ హియర్ అండ్ పిట్టగూడ గురించి చెప్పాలంటే so this is all this is this is pittagoda this is my pittagoda team and four of us four this four and five us five of us we worked very hard for this and ela ante godavari kani anedi akada vedi aa vedi lo me anta kashta padi anni anni rojulu undi and uh, it was an experience it was a very very good experience i would say that inka so music gurinchi cheppalante kamalakar garu he highlighted he highlighted the movie with his songs and his rr i'm very thankful for that and uh, yeah please do me support kavali maaku and thank you for uh, like for everything and yeah thank you and i'm privileged to be sharing this podium with suresh babu garu thank you so much sir for the giving this opportunity uh sunshine cinemas in association with uh, suresh productions and ante ee banner lo nenu naatho paatu ma nalugru debut avutam ani nenu kallo kuda vichaledu ippudiki asli addam gaatledu uh so ee ee banner lo launch avutnam and pittagoda ane cinema ippudu mee mundu undi ready 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 ayinde so meer chusinappudu meeku telustundi ఇంకా చెప్పాలంటే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను పిట్టగో 
ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు రమోన్ గారు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి నన్ను పిలిచారండి పిలిచి ఒక ఆడిషన్ చేయించారు పిట్టుగోడ దీనికి అక్కడ నుంచి జ జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ జర్నీ చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా అంటే నేను నేను వైజాగ్ నుంచి సో ఈ తెలంగాణ యాక్సెంట్ చాలా నర్చర్ చేశారు రమోన్ గారు లీడర్లో ఉండి మా అందరినీ ముందుకు నడిపించారు అంటే మా మిస్టేక్స్ ఇంకా కరెక్ట్ చేస్తూ మేమైనా బాగా చేస్తే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ సో ఇంకా మా డైరెక్టర్ గారు ఇందాక చెప్పినట్టు చాలా రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి రియల్ లైఫ్ మాటలు అవన్నీ స్క్రీన్ మీదకి తీసుకొద్దాం అనే ఒక విజన్ని రామోన్ గారు సురేష్ బాబు గారు సపోర్ట్ చేసి మా అందరికీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా రుణపడి ఉంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా మ్యూజిక్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తున్నది కమలాకర్ గారు మామూలుగా ఇవ్వలేదు మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ డిఓపీ గారు చాలా బాగా చేశారు అంటే ట్రూ టు ద స్క్రిప్ట్ ఎలా ఈ స్క్రిప్ట్కి ఏం కావాలో అలా చేసి తీసుకెళ్లారు సినిమాని సో ఇంకెక్కువ చెప్పను మీరు చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ వచ్చినందుకు రామ్మోహన్ గారు సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి అంటే యాక్టింగ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి తిరుగుతున్నప్పుడు బయట తిరుగుతున్నప్పుడు ఎంత తిరిగాం సార్ అదే ప్లేస్లో పోస్టర్ పడేసరికల్లా ఒక టెన్ డేస్ నుంచి కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నాను సార్ ఏం అర్థం కాదు ఒకసారి అలా అలా తిరుగుతున్నాను నిజంగా నేనేమో కాదని చెప్పేసి ఇంత పెద్ద బ్యానరు సన్షైన్ సినిమాస్ అంటే ఇక ఉయ్యలా చంపాలా నాకు ఒక విధంగా ఫుడ్ తింటున్నానంటే సార్ ఉయ్యలా చంపాలా బుజ్జి అనే క్యాటర్ ద్వారా ఇక్కడ నిలబడ్డాను సార్ దాని తర్వాత ఈ సినిమాలో ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ అనుదీప్ గారు ఇంత గొప్ప బ్యానర్లో ఇలా మేము రావటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి పదమూడు సంవత్సరాలు అయిందండి అప్పుడు మా నాన్న తిట్టేవాడు ఏం రా ఏం చేస్తున్నావు రా అంటే అప్పుడు గ్రూప్ డ్యాన్సర్గా స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ జబర్దస్త్ అలా చేసుకుంటూ కొంచెం పేరు వస్తే మా డాడీ ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి డబ్బులు పంపించట్లేదు అని చెప్పి తిట్టేవాడు అండి సో నేను మనం ఫిఫ్టీ డేస్లో విక్రమ్ కే కుమార్ సార్ గారిని ఇమిటేట్ చేయడం అక్కడికి సురేష్ బాబు సార్ గారు రామ్మోహన్ సార్ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు నాగార్జున గారు అందరు అతిరథ మహారాజులందరూ మధ్యలో నేను చేయడం నా లైఫ్లో పెద్ద అచీవ్మెంట్ అండి దాంట్లో నన్ను చూసి నా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఎర్లీ మార్నింగ్ రామ్మోహన్ సార్ గారు కాల్ చేసి ఆఫీస్కి పిలిపించి ఆడిషన్ ఇచ్చానండి ఎన్ని ఆఫీసులు తిరిగినా ఇలాగే ఫోన్ చేస్తారు రేపు చెప్తానమ్మా అని అంటారు మళ్ళీ ఫోన్ రాదులే మనకి అని చెప్పేసి అదే థాట్లో ఉన్నానండి కానీ మళ్ళీ పిలిపించి ఈ అబ్బాయిలో ఏదో ఉందయ్యా ఇన్ని ఇంకోసారి ఆడిషన్ చేయాలని చెప్పి అనుదీప్ సార్తో చెప్పించి ఆడిషన్ చేయించి క్యారెక్టర్ దగ్గర నుంచి లుక్ దగ్గర నుంచి అలా అన్నీ చూసుకొని దగ్గరుండి నన్ను టేక్ కేర్ చేసి నా గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నానండి అదేవిధంగా మాలాంటి కొత్త ఆర్టిస్టులను ఎంకరేజ్ చేయడంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారు అండ్ సన్షన్ సినిమాస్ వారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఇలాంటి కొత్త వాళ్ళు వస్తున్న కొద్దీ ఇంకా సినిమాల మీద మాకున్న ప్రేమ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గట్లేదు సార్ అండ్ రావాలనుకున్న వారికి కూడా చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది చూసి రామ్ సార్ చూసి వీడియో దేనికైనా పనికి వస్తాడేమో అని చెప్పి ఒక ఆడిషన్ తీసుకున్నారు అది అంది అందుకు సార్ తీసుకున్నారు చూసి ఈడు పర్లేదు పనికి వస్తాడు ఈడు అన్నారు అది కూడా మీరు డిసైడ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ చూసి కొత్త వాడిని ఎంకరేజ్ చేయడంలో రామ్ సార్ కానీ సురేష్ బాబు గారు కానీ ప్రతిసారి ముందే ఉంటారు 